সরকারের আদর্শ ফাঁকিতে বেআইনি ভাবে বালি পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক্টর আটক করলো ধুবগুড়ির বিএলআরও আর সেই গাড়ির ছাড়তে বিএলআরও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখালেন বালি ব্যবসায়ীরা বেশ কিছুদিন থেকে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল ছোট ছোট নদীগুলো থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলা হচ্ছে আর যা ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে প্রকাশ্যে প্রচার হচ্ছে সব দেখেও নীরব প্রশাসন এই খবর সম্প্রচার হয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এরপরে অভিযানে নামেন ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি শহরে অভিযান চালে একটি ট্রাক্টর আটক করে ধূপগুড়ির বিএল আরও জয়দেব রায় ঘোষ গাড়িটির নম্বর প্লেট ছিল না ছিল না কোনো বৈধ কাগজপত্র বালি নিয়ে যাওয়ার সময় রয়্যালিটি বা কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না বলেই দাবি বিএল আর ও এর কোনো কাগজপত্র না থাকায় আটক করা বালি বোঝায় ট্রাক্টর থেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় আর তাতেই বেজায় ক্ষুব্ধ হন ট্রাক্টর মালিকদের একাংশ দশ থেকে বারো জন ট্রাক্টর মালিক ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকদের দপ্তরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এরপর খবর যায় ধূপগুড়ি থানায় আন্দোলনকারী বালি ব্যবসায়ী এবং ট্রাক্টর মালিকদের দাবি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের লোকেরা শুধুমাত্র ট্রাক্টরগুলিকে আটক করেছে যে পিক আপ ভ্যানগুলি নদী থেকে কোনো কাগজপত্র ছাড়াই বালি তুলে এনে সেগুলো পাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না শুধু তাদেরকে এই হেনস্থা করা হচ্ছে এ বিষয়ে আন্দোলনকারী ট্রাক্টর মালিক রাজু বসাক বলেন কিছুদিন আগে বিএল আরও পঁচিশ হাজার টাকা ফাইন করেছিল আমার গাড়িতে আজ আবার একটি ট্রাক্টর আটক আটকক করে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করছে আমাদের বালির বৈধ রয়্যালটি কাগজ ছিল প্রশাসনের লোকেরা আমাদের অযথা হয়রানি করছে অনেক প্রতি থেকে পিক আপ ভ্যান দিয়ে বালি তুলে সেগুলোকে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাচার করছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ভূমি সংস্কার দপ্তর কেউ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে বড় গাড়ি ঢোকে না সেক্ষেত্রে আমরা বড় গাড়িতে করে বালি এনে এক জায়গায় মজুত করে তারপর ছোট গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছে দিই আর সেই জন্য রয়্যালটি সব সময় সঙ্গে থাকে না সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে হয়রানি করছে আমাদের ধূপগুড়ির ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক জয়দেব রায় ঘোষ বলেন কারো একটা পিক আপ কারো কারো ডাম্পার আছে আমরা যেটা বড় গাড়িতে মাল আনি চামুচি অথবা বীরপাড়ার থেকে সেটা সম্পূর্ণ আন্ডার লোড বৈধভাবে রয়্যালটি দিয়ে মালটা আমরা আমাদের ডাম্পিংয়ে ফেলি ওখান থেকে যদি কারো আমাদের যে ষোলোটা ওয়ার্ড আছে এর মধ্যে বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই বড় গাড়ি অ্যালাউ নাই পৌরসভার থেকে তখন তো আমরা মাঠে ঘাটে মালটা ডাম্পিং করি তারপরে কারো হয়তো এক পিক আপ লাগে কারো একশো সেফটি লাগে তখন যার যে পরিমাণে মাল লাগে সে সেভাবে মালটা ক্যারিং করে এর আগের দিন ক্যারিং করার সময় আমাকে ফাইন লাগালো বিএল সাহেব পঁচিশ হাজার টাকা রসিদ দিল এক তারিখে আজকেও একটা ঠিকাদারি মাল আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম আমাকে ফাইন লাগিয়েছে এক লক্ষ টাকা তো আমার বউ প্রেগনেন্ট তেরো তারিখে আমার বউয়ের ডেলিভারি ছাড়কে আমি রিকোয়েস্ট করার পরে ছাড় বলল আমার কিছু করার নাই তোমরা যেটা কাজ করতেস সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ তাহলে বৈধ কোনটা উনি আমাদের বলুক আমরা ওইভাবেই কাজ করি আমরা তো চোর তা আজকে কেন আসছেন এখানে এই যে আমরা কোথার থেকে ফাইন দেব ফাইন কেন করলো মাঠের থেকে ডাম্পিং মালটা নিয়ে যাচ্ছিলাম ওই সময় ধরল ধরার পরে বললো পেপার আমি বললাম স্যার এটা তো ডাম্পিং মাল এটা তো পেপার্স নেই তো পেপার যদি লাগে তা আমি যে কালকে রাত্রে মালটা ফেলেছিলাম সে সেই পেপারসটা আছে রয়্যালটি বৈধ রয়্যালটিটা আছে কয় ওটা মানবো না আমার উপর থেকে চাপ আছে এক লক্ষ টাকা ফাইন কোথার থেকে দেবো ফাইনটা আপনারা কেন আসছেন এখানে এখন এটা কি করবে স্যার এখন বিক্ষোভটা কিসের জন্য বিক্ষোভটা এক তারিখে পঁচিশ হাজার টাকা দিছি এক গাড়ি মাল বেঁচে একশো টাকা দেড়শো টাকা বাঁচে হ্যাঁ পঁচিশ হাজার টাকা কোথা থেকে দেবো ফাইন একশো দশ সেপ্টি মালে পঁচিশ হাজার টাকা আজকে বলতেছে একশো দশ সেপ্টি মালে এক লাখ দশ হাজার টাকা ফাইন কোথা থেকে দেবো মালগুলো কি বইতো যেগুলো আপনারা আনছেন হ্যাঁ রয়্যালটি আছে রীতিমতন দেখাতে পারবো কিন্তু হ্যাঁ ওটা আমার ডাম্পারে এনে বিক্রি হয় নাই পরশু দিন রাত্রিবেলায় মালটা মাঠে ফেলছিলাম আজকে ওটা ট্রাক্টরে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম ঘরের যে মাল গুলা বেশিরভাগই গলিতে ওখানে তো বড় গাড়ি ঢুকবে না আমরা ওটা পিক আপে ওগুলা পিক আপে অথবা ট্রাক্টরে করে নিয়ে যাই আমার নাম রাজু বসাক ছিল নেতাজি পাড়া কানুদার সাইডে পৌরসভার কাজ ওই সময় টায়ার বাস হয়েছিল রাত্রি বাজে পৌনে আটটা তখনকার বিএলআর সাহেব বনা কোনো দুয়ারে সরকার থেকে আসতেছিল আমার গাড়িটা ধরে নিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছিল পরে রিকোয়েস্ট করার পরে ওই দিনটা পঁচিশ হাজার টাকা রাজি করানো হয়েছে আজকে একটা মাল এই মালটা আজকে যে গাড়িটা ধরা হয়েছে এক লাখ টাকা ফাইন করেছে উনি আমার মাঠের ডাম্পিং থেকে উনি বলতেছে যে ডিএলআর থেকে পারমিশন লাগবে 
আমি বললাম স্যার আমার কালকে রয়্যালটি দেখেন পরশু দিনের দেখেন আমরা রয়্যালটি ছাড়া তো কাজ করি না কিন্তু যারা ছোট প্রত্যেকটা ষোলোটা ওয়ার্ডে এখন হচ্ছে কংক্রিট রোড হচ্ছে ম্যাস্টিক রোড হচ্ছে ডাম্পার ঢুকতে দেয় না এর জন্য অনেক সময় আমরা মালগুলো হচ্ছে ডাম্পিং করি তারপর ছোট গাড়িতে করে নিয়ে যাই ওই তখন তাই ডিএলআর সাহেবদের দাদাগিরি এক লাখ লাগবে দেড় লাখ লাগবে দুই লাখ লাগবে এদিকে আবার চালান করে দেয় আমরা কি করব গরিব মানুষ এই গরিব শ্রেণী মানুষ আমরা যে লেবার শ্রেণী মানুষ আমাদের পেটে রাত্রি দেওয়া চলবে না মানে কি কারণ আটক করা হলো এটা কি মানে ইলিগাল ছিল কি কি বিষয়টা কি ছিল আসলে গাড়িটাকে আমরা দাঁড় করাই পাথর ক্যারি করছিল মেপে দেখি একশো কুড়ি সিএফটি মাল ছিল চালান কিছু ছিল না যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ভ্যালিড চালান কিছু ছিল না গাড়িটার নাম্বার প্লেটও ছিল না সেই জন্য গাড়িটাকে আটক করা হয়েছে ফাইন করা হয়েছে ফাইন মাইন্ডার বিনার কনসেশন রুলে এক লাখ টাকা পর্যন্ত ফাইন করা যেতে পারে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কথা অভিযান হয়েছে আজকে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতেই বিভিন্ন গলি টলিতে যেখানে মাল পড়ে ঘুরে দেখছিলাম তার সাথে হচ্ছে হাই রোডটাও একটু দেখছিলাম দেখি ডাম্পার দু তিনটা চেক করি কিন্তু ওদের কাগজ ছিল ওই একটাই গাড়ি আমরা পাই যেটা কোনো কাগজ ছিল না কি গাড়ি ছিল সেটা ছিল তো আমি অভিযোগটা ভিত্তিহীন যখন যেরকম গাড়ি পাই সে তখন সেরকম ধরি ট্রাকও যে বাংলা ট্রাকও ধরি ডাম্পারও ধরি পিক আপ ভ্যানও ধরি ট্রাক্টরও ধরি অবৈধ ভাবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে স্পাইস এন্ড আইস known for the best quality of food and its beautiful atmosphere in dhukuri we have arranged for you the best possible atmosphere to enjoy quality time with your near and dear ones to celebrate birthdays marriage anniversaries and other celebration spice and ice is the best option we have all types of enjoyable food indian chinese non alcoholic drinks mocktails and so on 100% eggless delicious fresh cream frosty celebration cakes made by spice and ice available for all kinds of celebrations spice and ice always try to provide you the best service your trust our responsibility we are spice and ice